Alô, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, em especial os nossos alunos do Colégio de Concurso, Sede Centro, TT Brasil e Oliveira Paiva. Antes de mais nada, dia 15, grande mega revisaço, PC Ceará e PM Ceará, aqui na sede do centro. Primeiro lote da PC, primeiro lote Polícia Civil Ceará. Olha essa galerinha, valendo 40 reais até o dia 10, a partir do dia 11, passará a custar 50 reais. E PM, até o dia 10, primeiro lote 30 reais, a partir do dia 11, ficará o valor de 40 reais. Pra Fizinho, também prometi de mandar um beijo pra Marlene da Gráfica. Marlene e Bia, beijo pra vocês. Obrigado aí por ter cedido o CD aqui, que o Cardoso me grupeou várias vezes, mas aí deu certo, Marlene, ó. Beijão, Marlene. E lembrando que a partir do dia 19 de novembro, daremos início às novas turmas de tropa de elite. Noite. Noite. Só que agora é diferenciado, né? Mas aquele horário intermediário São é das horas. 19 às, às 22. 22 horas. E a gente ficou aqui dia de quarta-feira, tá? Vamos lá. Profzinho, primeira questão aqui. Beleza. É, vamos lá. Assinou uma opção que apresenta a resposta correta para o seguinte questionamento. Certo. Existe no ordenamento constitucional brasileiro... É, possibilidade de sanção taxa de, de projeto de lei. Aí vamos. É, aí a, tem A. Peraí, vamos lá, vamos por partes, né? Porque ele é um pouco apressado. Quando ele falou a possibilidade de sanção taxa, na hora que, a, que a, o projeto de lei é votado pela Câmara e pelo Senado, pelas duas casas do Congresso, ele agora vai ser submetido à sanção ou veto do presidente. O presidente ele tem um prazo para fazer isso, que é de 15 dias úteis. O silêncio do presidente significa a sanção tácita. Já estou respondendo a questão. Então existe a possibilidade de uma sanção expressa, ele sancionar expressamente o projeto de lei, com o silêncio do presidente, ele gera a sanção tácita. Já o veto, não. O veto é diferente. O veto ele tem que ser expresso. O veto ele tem que ser expresso. O silêncio nos 15 dias úteis gera a sanção. Para que o presidente da república vete, ou através de um veto político, onde o presidente vai dizer que não é de interesse público, ou então o veto jurídico, ele vai dizer que aquele projeto de lei é o quê? Inconstitucional. Tem que ser expressamente. Aproveitando o embalo, que eu sou uma pessoa muito boa. Prometi fazer as três questões, então eu estou, três, fundame Mas eu estou ser... fundamentando. Hoje serão 15 questões. Fundamentando as questões. O veto pode ser parcial, como ele pode ser total. Mas o veto parcial ele tem que ser de texto integral. Ou eu veto o artigo todo, parágrafo. ou eu veto o inciso todo, o parágrafo todo, ou a linha toda. Não pode existir o veto de uma palavra só. Não existe o veto de uma palavra só. Então, o que é que eu vou procurar aqui? Vou procurar que sim, é possível a sanção tácita, decorrido os 15 dias úteis, o silêncio do presidente. Então, a pergunta foi a seguinte, existe no ordenamento constitucional brasileiro possibilidade de sanção tácita de projeto de lei? Aí tem a opção A, não. Todos os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional devem ser submetidos ao presidente da República, que deverá expressamente se manifestar pela sanção ou veto. Pronto, aí já está errado. Errado. A B, sim, tasse, denominada sanção tácita, quando, havendo sido vetado o projeto de lei, o Congresso Nacional rejeita o veto, seguindo-se a promulgação que equivale à sanção tácita. Falso. Sim, dá-se a sanção tácita quando, passados os 15 dias do recebimento do projeto, o Presidente da República não tenha se manifestado sancionando ou vetando o projeto. Essa, Essa é a questão correta. O que ele está dizendo? O silêncio do Presidente. Só que ele botou 15 dias. São 15 dias úteis. Tá certo? Mas não tem outra resposta aí. Então, dentro dos 15 dias úteis, o silêncio do presidente significa o quê? Significa o quê? Significa o quê? Isso a sanção passa. Muito bem. O bom é que ele preste atenção em tudo. B, posso botar logo, que eu tô com a segunda questão. No tocante ao controle concentrado de constitucionalidade, assinar a opção correta. Certo. As leis municipais não estão sujeitas a essa modalidade de controle. Tá, estão sujeitas. Você pode entrar com uma, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Você pode entrar com uma DPF. Elas não estão sujeitas nem a DIN nem a DC. Mas controle, eu não estou falando que tipo de ação. A gente está falando controle. Então o nome da ação é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A DPF. Então você vai ter que procurar na questão aí que elas estão sim, tá certo? Elas estão sim é, sujeitas. Então vamos lá. As leis municipais não estão sujeitas a essa modalidade de controle. Então, já tá errado que Podendo ser, pro, é, ser pronto, já tá errado. Já tá errado. Já tá errado. Questão B. As leis municipais, como as demais leis e atos normativos federais e estaduais, 
estão sujeitos ao controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal Pronto. perante o Supremo Essa Tribunal é Federal, o STF. Só que você complementa através de uma aluição de descumprimento de preceito fundamental. Terceira questão. A proposta de emenda constitucional, depois de aprovada por 3 quintos dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, deve ser... Por... Beleza. Lembrando, quando ele falou emenda, a emenda ela faz parte de um processo legislativo especial. Os processos legislativos especiais, eles não dependem nem de sanção, nem de veto do presidente. Tá? Então, se falar em processo legislativo especial, não tem sanção ou veto, mas tem promulgação. Ele está falando das emendas. Quem promulga a emenda? A mesa da Câmara e a mesa do Senado. Tá? Então, é o órgão executivo, a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Então, você vai procurar nesses itens aí a resposta que diz mesa da Câmara, mesa do Senado. A já não é porque é sancionada a promulgação pelo Presidente da República. Não existe, tá? A B, promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional. Caso. A C, promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Pronto, essa, essa é a aí. resposta. Mesa da Câmara, mesa do Senado. Quarta questãozinha com o professor Zincar dos Neto, que hoje está muito lindo com essa camisa. Três questões, Botafogo. já estamos já chegando na terceira questão de hoje. Porque Amanhã tem mais três, né? competência legislativa do caráter concorrente, assinala a opção correta. Beleza. Quando ele fala caráter concorrente, competência concorrente, você vai encontrar lá no artigo 24 da Constituição. Toda vida que eu falar de competência privativa ou competência concorrente, eu estou falando da competência de legislar. Então, quando ele falou aqui concorrente, então compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre. A União vai legislar sobre as normas gerais. Atenção, a União legisla sobre as normas gerais. Os Estados e o Distrito Federal, eles têm a competência suplementar. Eles irão suplementar essas regras gerais. Cuidado. Na falta de uma norma geral, o Estado poderá legislar de forma plena. Na falta da norma geral, o Estado poderá legislar de forma plena. Mas cuidado. Se posteriormente surgir a norma geral, essa lei federal que surgiu posteriormente, ela suspende no que for contrário à lei estadual. Então, então é isso que você vai procurar aí. Então, a superveniência da lei federal sobre normas gerais su é, suspende... Não, é os itens, né? Ah, item, mas... a, ó, item A. A competência da União para legislar sobre normas gerais específicas não exclui, é, não exclui a competência suplementar dos Estados. Qual é o erro? O erro é norma geral, não. É norma específica. Ela legisla sobre normas gerais. Item B. A superveniência de lei federal sobre normas gerais derroga, não revoga, ela suspende, suspende. Item C. Os estados não exercerão competência legislativa plena, mesmo inexistindo lei federal. Falso. Se não tem lei federal, é exatamente, ele vai legislar de forma plena. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. É exatamente essa a resposta. E a quinta questão, sem sanção, a, mas só que eu pulei um, é a quarta questão. Sem sanção do presidente da república compete ao Congresso Nacional. Vamos lá. Vamos lá. Eu de... tenho, quando eu falo sem sanção do, do presidente, eu estou falando de uma competência exclusiva. Eita. Competência exclusiva. Isso aqui é altamente profissional. Peça desculpa que você passou a aula todo hoje mexendo comigo. Peça desculpa também em rede nacional. Eu peço desculpa em rede nacional por ter... Me por constrangido ter... em sala de aula hoje. Por não ter constrangido você em você sala de aula. Você passou a aula todo dia mexendo comigo hoje. Por não, não consegui... ter mexido com você em sala de aula. Não, você está dando tudo ao contrário ah. aí. Você está dando sempre não. A negativa aí não. O quê? Você está omitindo aí. Tem que ser... Não, não estou omitindo. Você está, você está falando, pô, não, você me constrangiu em sala de aula hoje. Eu não constrangi você em sala de aula. Eu não brinquei com você na sala de aula. Eu não brinquei com você na sala de aula. Prova disso que eu saí eu da sala de aula. Eu não brinquei com você na sala de aula. Eu não saí na sala de aula. Continuemos, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Quando ele fala assim, ó. É o, o quinto é, é. Sem a sanção do presidente, o Congresso Nacional vai. Então, você vai ter que decorar, que não tem outra, outra saída. Você vai ter que decorar o artigo 49. Lá no artigo 49, ele traz a competência exclusiva do Congresso Nacional. E tudo o que está no 49, que depende de um decreto legislativo, é sem sanção do presidente. Porque a competência é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí ele vai dizer assim, item A. Dissopor sobre a organização administrativa jurídica do Ministério Público da Defensoria, falso. Isso aqui vai estar no 48, eu preciso da sanção. Fixar o subsídio dos ministros do STF, falso. Vai estar no 48, eu preciso da sanção. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores. 
observar os limites dispostos na Constituição da República. E isso está no artigo 49, essa sensação. Aqui é mera decoreba. E essa é a resposta. É, né? proceder, é exatamente, o item C. Proceder à tomada de contas da Presidência da República. Tomada de contas quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias. Quem procede à tomada, lembrando, eu tenho a Câmara e quem analisa é o Congresso. E eu não preciso da sanção do presidente. Tudo isso aqui está no artigo 49. Então você decora. Tudo que está no 49 é sem sanção. Não só o que está no 49. O que está no 51 e 52 também. Que é a competência privativa da Câmara e a privativa do Senado. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Como base na repartição constitucional de competências entre os órgãos do Poder Judiciário, assinar a opção correta. Certo. É, ao STF compete julgar em grau de recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Ao STF ou ao STJ? Aqui tem, ele falou que ao STJ, aqui na segunda. Peraí, vamos ver aqui, é ó. porque eu pulei a primeira que a primeira resposta correta. Não, mas eu vou falar, a gente pode falar um ó. Com base na repartição constitucional de competência, para lá. Ao STF compete julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Lembrando. Sempre que ele falar lei local em face da Constituição Federal, a competência, olha, lei local em face da Constituição Federal é o STF. Agora, o que é que eu quero que você observe? Se a prova falar ato de governo local, ato de governo local em face da Constituição, vai ser o STJ. Lei local em face da Constituição... Recurso extraordinário, STF. Ato de governo local em face da Constituição, recurso especial, STJ. Um você vai encontrar no artigo 102, inciso 3, lá da Constituição, e o outro no artigo 105, inciso 3. A linha B. A STJ compete julgar em grau de recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelo Tribunal dos Estados, quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente que lhe haja atribuído ao tribunal. Perfeito até aqui, STJ. Bem como de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da lei federal. Foi o que eu acabei de dizer. Na hora que ele falou lei local, é STF. Ato de governo local é o quê? STJ. O STJ é ato de governo local. Lei local não é STJ. Lei local é o quê? STF. C. Aos TRFs compete processar e julgar originariamente as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados dos seus ou do juiz. dos juízes federais da região. Beleza. E dos mandatos de segurança e habeas corpus e habeas data, como ato do próprio tribunal ou de juiz federal. O que, é que eu tenho que observar aqui? Ó? Ele está dizendo o seguinte. Na hora que a gente fala desses remédios, eu tenho que observar as competências. Isso aqui é, é praticamente a letra de lei, tá certo? Isso aqui você vai encontrar, eu acho que não é no 109, no 109 ele fala dos juízes federais, 109, 108, 109, ou é o 107, agora eu não lembro, se é o 107. Mas você pode conferir na Constituição Federal, é, não confere tá? na Constituição. Então esse aí tá errado, por quê? Porque ele distribuiu de forma errada. Ele colocou aqui, ó, o mandato de segurança e o habeas corpus e o habeas data contra ato do próprio tribunal ou do juiz federal. Cuidado. O mandato de segurança tá certo, tá? Mas cuidado. O que, é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe o seguinte. Toda vida, toda vida que eu falar em mandato de segurança, o ato arbitrário foi de um juiz federal. Quem é que vai processar e julgar? Quem vai processar e julgar esse mandato de segurança é o TRF. Mas se o ato é arbitrário do próprio tribunal, se é do próprio tribunal, quem vai julgar o mandato de segurança é o próprio tribunal. Se o ato arbitrário é do STJ, quem julga é o próprio STJ. Se o ato arbitrário é, se o ato arbitrário é do, do ministro do STF, quem julga é o próprio STF. E se você pegar o artigo 105, que traz a competência do STJ, eu quero que você observe lá que os ministros tá, do STJ, eles vão julgar em algumas ações quem? Os desembargadores dos tribunais regionais federais e dos TJs. Fiquem atentos com isso aí. A STJ compete processar e julgar em grau de recurso ordinário os mandados de segurança decididos em única ou última instância pelos tribunais do Estado. Não é única e última instância. O mandado de segurança é apenas em única instância. Quem é em única ou última instância 
é o habeas corpus, tá? Fica a dica. Vou pular essa questão que essa aqui é muito grande. Tá. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Com base na jurisprudência do STF, assinala a opção incorreta. Beleza. A. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja a atribuição do ônus das custas processuais. Beleza, tá correto. Tá. Porque lembrado que a gente está falando de liberdade de locomoção. É, o, o afastamento do réu das funções de juiz e direito não, enseja. não enseja o cabimento de habeas corpus. Beleza, não enseja. É, vamos lá. Cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa. A né? pena de multa. A, se a pena é exclusivamente de multa, não cabe habeas corpus. Esse é o item errado. É, o habeas corpus não se presta ao questionamento de condenação criminal quando a pena imposta já tenha sido integralmente cumprida. A pessoa é muito cara lisa. Então, é o item errado é aquele, porque ele está falando de liberdade <risos> e locomoção. Ele está aqui ouvindo um áudio no WhatsApp dele. Muito bem, vamos lá. Então, o item errado é o item C, que fala que cabe habeas corpus contra decisão condenatória, a pena de multa. Por que, que é errado, profizinho? Porque, se é exclusivamente a pena de multa, não está interferindo no seu direito de... Outra opção incorreta, nossa... vamos lá. A controvérsia sobre matéria de direito impede a concessão de ordem em mandado de segurança. Não, tá errado. A contro... é já Por mais que ele tenha essa controvérsia, eu posso sim, se ferir o direito líquido certo, eu posso sim ajuizar o mandado de segurança. A B, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra a ele, cabe a impetração de mandado de segurança? Correta. Uhum. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período... Pretérito à impetração. Pretérito à impetração, o que é isso? Ó, a concessão do mandato de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, período passado, ah, só é. daqui para frente. Entendi, entendi. Correto. Certo. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Beleza. Onde não cabe recurso, se não couber recurso e ferir o direito líquido e certo, cabe o mandato de segurança. Desde que essa decisão que não caiba recurso não tenha o quê? Transitado em julgado. Vamos lá. Outra opção incorreta. É bom esse aqui, que eu, a outra placa é muito grande. Esse aqui é 11, ó. Não, essa aqui é menorzinha. A está na opção incorreta. O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de impugnar atos praticados no curso do processo de aprovação de emendas constitucionais que não se compatibilizem com os limites materiais ao poder Beleza. da reforma. Isso, aí, isso é chamado de, de, de controle preventivo. Os deputados e senadores eles podem entrar com um mandado de segurança perante o STF para exercer esse controle. B. Podem os Estados-membros editar medidas provisórias, MPS, obedecidas às regras básicas do processo legislativo, projetadas pela Constituição Federal Podem sim. para a União, correto? Podem sim. Aí a questão C, que é a questão incorreta que ele está pedindo, mesmo que a medida provisória não seja alterada pelo Congresso Nacional, com supressão ou acréscimo de dispositivos, é obrigatória a remessa do projeto da lei de conversão ao presidente da república para a sanção ou veto. Falso. Por quê? Porque a medida provisória é um processo legislativo especial. A gente já falou nesse vídeo. Se é um processo legislativo especial, ela não precisa de sanção do presidente. E a D é também, que está correta agora, quando medida provisória ainda pendente de apreciação pelo Congresso Nacional é revogada por outra, fica suspensa a eficácia é, que foi objeto de revogação até que haja pronunciamento do Poder Legislativo sobre a MP revogada, a qual, se convertida em lei, torna a live definitiva a revogação. Beleza. Eles vão ter acesso a esse material? Vão ter sim. Vou, Vai botar lá? Vou, vou, vou tá colocando, falei com o menino do, do online para colocar já. Tá. Aí vão acompanhar. Beleza. Beleza? O 11, para a gente encerrar, né? Não, o 11 foi mais uma. Não, foram 10 prometidas. Mas eu pulei duas, pulou duas questões. Uma. Você quer quer uma? que eu lhe mostre? Mostra. Não me enrole. Você uma. pulou essa questão, porque parece uma é, carta é, imensa e pulamos aqui a terceira não, questão. Mentira, essa questão. Pulamos sim. Mentira, só essa. essa é a Deus está vendo. Eu vou sair. Vai lá que eu tenho que fazer as coisas. Vamos lá. Vamos para qual questão? O regulamento pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico do Pará é adotado pela Resolução 8 de 86 do respectivo Conselho de Administração e aprovado pelo Decreto Estadual número 4307 de 86 é, vincula o quadro de salários do pessoal de referida autarquia ao salário mínimo. Nessa situação, a impugnação da referida norma perante o STF poderia ser feita por meio de... O que, é que eu quero que você observe? A norma ela é anterior à Constituição de 88. Para que eu possa entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, para que eu possa entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho que observar o quê? Eu tenho que observar que a lei tem que ser posterior à Constituição de 88. Se a lei não é posterior à Constituição de 88, eu vou entrar com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Eu vou entrar com a teoria da não recepção. Essa norma está contrária à Constituição, mas ela foi, olha, ela já existe posteriormente a ela. Ou melhor dizendo, desculpa, ela existe já anteriormente a ela. Então ela vai sofrer um controle através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E a última questão saideira, que é a 21, que ficou mais polêmica na sala de aula. É. 
as decisões do STF que pronunciam a inconstitucionalidade das leis. Vamos lá. É, no caso, profissão, a, a letra A. Deixa eu ver aqui, a 21. Pronto, é 21 mesmo. A letra A. Acarretam sempre a anulabilidade do preceito infraconstitucional quando proferidos em sede da, da, de ação direta? Não, é a nulidade não. Ela, ela vai declarar inconstitucional. A nulidade. Aqui está tá, errado. É. B. Produzem sempre efeitos ex tum. Sempre não. A regra é que se foi declarada inconstitucional, ela retroage. Efeito ex tum. Já está errado. Mas ele falou sempre. Por quê? Porque existe a modulação dos efeitos. Através de um quórum de dois terços, o STF pode modular os efeitos e, ao invés de ser um ex tunc, passa a ser um ex nunc. É dali para frente. Ou ele pode jogar para o futuro, dizer que essa lei se torna inconstitucional daqui a um ano. Então a B tinha assim: produzem sempre, sempre efeitos ex tunc, tá errado, não exato. comportando qualquer então, hipótese de modulação. Modulação dos efeitos é possível. Então vamos ser: produzem sempre efeitos ex tunc. Está errado de novo, sempre não. Já está a mesma coisa, sempre não. Então a questão correta é a D: produzem efeitos ex quando proferidas em sede de recurso extraordinário, sujeitamos apenas excepcionalmente a modulação temporal. A modulação temporal não é a regra. A regra é o efeito ex tum. Beleza? Espero a gente ter ajudado aí. Já venci a minha cota das 10 questões. Na verdade, foram 11. Então, já tenho um a menos para a próxima vez. E lembrando que a gente está aí ajudando todo mundo lá no cardoso, arroba cardoso né, 35 Mandei as dúvidas lá, que a gente ajuda lá no Instagram. Só repete também, tu falou o quê? Tu cumpriu o quê? A minha promessa de Cardoso questões. Neto. Você... Cardoso Neto cumpre sempre o que você fala. Você prometeu para mim... abraço a todos. Você e prometeu para mim, para Giliado Ferreira Vieira, Giliado Neto. Show, que iria comentar todo esse TD do Tropa de mas, mas o que foi que foi feita a pesquisa dos alunos, e os alunos disseram o quê? Que não queriam as 50. Bastavam 11 que eles resolviam o resto. Foi pelo menos por isso que eu ouvi. É, é muito calente da pessoa. Lembrando que ontem... Rolou mó guerra logo, extra vídeo. Ele me enganou, disse que havia aparecido na parte Eu não entro mais na sua. Eu, 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 eu... <risos> e detalhe, e agora ele aprendeu uma agora coisa. Agora eu aprendi uma coisa. Fazer, como é que você faz com que hoje ele ali odeie? Não visualiza o que ele escreve. Que aí você não se estressa e você estressa ele. <risos> Olha, eu fiquei com o teu grande. Mas enfim, galera, brincadeiras à parte. <risos> Professor Cardoso Neto, obrigadão. Lembrando a todos vocês, dia 15 de agosto, dia 15 de novembro agora, grande mega revisaço, PC Ceará e PM Ceará. E dia 19 centro, de novembro, lembrando, de elite, não esqueçam do Tropa de Elite, das 19 às 22 horas. E não esqueçam que em breve teremos as novas aulas aí. E também, inaugurais. prof, estamos com o turno iniciado agora. É NSS, Polícia Civil também, começou exatamente. agora recente, começou na semana passada. passada. Exatamente. Também está oficializado amanhã, tarde e noite. Você que ainda está ainda tempo, vem matricular também. Qualquer crítica, informação, dúvida aí, entre em contato conosco. WhatsApp aí, 085 também tem o que? Meu Instagram, Giliado, Underline Show. Giliado Ferreira, Giliado Vieira. Então, Giliado Show é meus Facebooks. E a fanpage também no Facebook é Alô, galerinha. Beleza. Profizinho, aquele abraço especial a galera que me acompanha sempre lá de São Paulo, que me acompanha, aquele beijo especial. A galera também da Mega Simone Design. Eu peguei mais duas camisas lá, muito massa. Carlos Amaral, brigadão. Roberto faz as minhas artes sempre. Xandão, Xande. Também tem o Kel, também tem o Kenio também. E também tem o Daniel, o Dan. Também tem o Xande, tem também... Também tem o outro Daniel também, tem o Silvio e a Suzy, a galera que me acompanha sempre lá. E também, profzinho, aquele almoço maravilhoso, caso que eu como todos os dias, aquele almoço delicioso, restaurante da Priscila, com aquele suco maravilhoso. Pri, brigadão por sempre, você, o tio, o Fernando, a Bia, obrigado. Aquela história de um prato comido, é, comigo não é preciso não, eu sei agradecer sempre. Em Rede Nacional, obrigado por aquele prato de comida que você disponibiliza todos os dias, aquele almoço maravilhoso. Olha só, do pé da orelha. E também, Hausman da Star Moto, que é teu aluno, também é a mais amigo da gente. Hausman Star Moto, com a Lídia Queiroz, também é na, na General Sampaio. E a Sente ao Perfume do Norte Shopping, que é bem especial. E é meu amigo Pablo. Pablo, lá na Rua São Paulo. World Bonés, Bonés. To, prof, todo tipo de boné tem lá. Todos os tipos de bonés mesmo. Vai do, 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 de time ao pessoal da Nova York, o pessoal da, 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 da Alemanha. Tudo que é moda, World Boné. Ele também faz bordado, Pablo World Boné. E também meu amigo também é Vando, da Magia do Bordado, que faz bordado lá perto do nosso shopping. A Ana também. Também tem o Ita, Isabela, que me acompanha sempre. Quer mandar um beijo pra alguém, Profizinho? Um beijo pra todo mundo. Repetindo, eu vou ratificar <risos> tudo que você falou aí. E, e aquele beijo pessoal, professor Júlio César também. Aquele abração pro professor Júlio César. Júlio César. Professor Júlio César. Aproveitando, dando os parabéns pro professor Leúcio aí. Ai, é! Hoje é o dia Hoje é dia, velho! Tá Fazendo aí Paizinho, 50, pai Leo, 59 anos. 59, não. É? 59 anos. Pai Leo, anos, olha parabéns pelo seu 59 tá anos de idade. Mas tem 50 anos. Mas, mas tem muito falso. Há pouco tempo aqui que ele tá com cara de 65. Pai Leo, se quer essa data repetir muitos e muitos anos. Também quero aproveitar, mas também é, parabéns pro Pai Leo, também pai Yuki também. 
A Yuki, e essa da Yuki também? A Yuki também dá aniversário hoje também. também. Yuki também. E também parabenizar também. Hoje também é aniversário da Lord Clay. Parabéns da Lord Clay. A Rainha do Jindim. Parabéns pra Juliana também. Jubi Clay também. Parabéns que é o aniversário também da Jubi Clay também. As três Maria da Cantina são aniversário também hoje também. É. Jubi Clay, é. Lord Clay, Mari Clay e também a Val Clay. Parabéns ao aniversário de vocês. Parabéns pra ela também. Pra vizinho, parabéns. E parabéns pra Luciana Maria também. Também aniversário também hoje. É? Luciana Maria também. Parabéns também. Maria também? Luciana Maria também tá também fazendo não. hoje 46 anos. Ah, ela, ela, ela parece bem mais. <risos> Isso aí. Absoluto. É, Lu, beijo no coração, prof. Então, parabenizar essas quatro mulheres da cantina também. Essas mulheres estão sempre também conosco aí. Em especial, pai Leus, parabéns. Que essa data repita por muitos e muitos anos. Que o senhor continue sendo esse pai, esse pai do coração maravilhoso. E que o senhor seja sempre essa pessoa alegre, essa pessoa simpática. Não briga com a gente, né, prof? Quem? Não, o pai Leus não briga com a gente, não. É verdade. Então, parabéns aí pro seu paizão. Deus abençoe. Sucesso, conquiste, tenha oficializações e feliz aniversário. Então, doutor Saraiva, doutorzinho do coração, ah, profissional, não podia esquecer, doutor Saraiva, brigadão por sempre me atender, doutor Saraiva aí, um ótimo clínico geral que atende lá na clínica ali, lá, ali próximo ali ao passeio público, qualquer informação para poder falar do doutor Saraiva, fala comigo no telefone 99600361, super indico, super indico, doutor Saraiva, um, um, sabe, um médico exemplar e competente, super atencioso com, com, com seus pacientes aí e toda a galera também da Santa Casa de Misericórdia que eu visitei lá hoje, você também tem um tempinho, faça uma visita nos hospitais aí e veja a situação, é totalmente diferente lembre-se, quando nós, quando nós eu, professor Cardoso, qualquer pessoa, quando nós morremos nós não levaremos dinheiro no caixão não levaremos bem materiais não então faça uma visita, veja uma visita vale mais do que mil presentes é bem interessante você conhecer um pouco da realidade. Não é essa coisa que aparece na televisão, não, que a mídia mostra, não. A realidade hospitalar é nua e crua. Faltam leitos, faltam atenção, faltam remédios, faltam médicos, falta também material para atrapalhar o trabalho. Ou seja, muitos médicos trabalham com amor que tem mesmo no coração, mas tem outros também, não posso generalizar, que também que fazem também o serviçozinho que, que chega, acaba até manchando a classe deles lá. Mas enfim, não pode, é, o justo não pode pagar pelo pecador, né, profissional? Então assim, aproveitando todos vocês, faça aí, visite o Instituto do Câncer, visite também esses, esses, esses lugares aí também, como é que é, prof? Esses, esses abrigos também de velhinhos. Visite também o Lator de Melo, Peter Pan, onde tem esses asilos também. Eu, 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 às vezes precisa do mínimo, né? Se você, se você não pode ajudar de uma forma financeira, ajuda de outra forma, vai lá trabalhando, ajuda de uma forma voluntária, né? Profezinho, olha, desde já, obrigado. Faça o bem sem ver a quem, seja solidário, doe um pouco do que você tem, né, profezinho? Profezinho, dou um pouco pra mim também. Eu sempre dou. Tu doa, tem certeza. Uhum. Pra você, você não precisa. <risos> profezinho, dou um pouco pra mim também, pra eu tô precisando também. Também quero aproveitar uma abração pra todos os seguidores do professor Cardoso Neto, que ele nos acompanha sempre no Instagram, que ele tá bombando no Instagram também. Instagram do professor Cardoso Neto, qual é o teu Instagram? Arroba professor... Cardoso Neto 35. Meu é arroba Giliardo Underline Show, meu Instagram. Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. E o meu, a minha fanpage no Facebook, Alô Galerinha. Fui. Obrigado cada um de vocês me acompanha sempre, de qualquer lugar do Brasil. Tio Poli, Sá, beijo a todos vocês, galera de São Paulo, que me acompanha sempre. E a galera que vem de fora, que me acompanha, obrigado a cada um de vocês. E a vocês aí, todos da Seduc, ó, parabéns pela, 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 pela aprovação de vocês. E aos que não conseguiram, vamos seguir em frente, porque o que é conquistaram, não desiste, não para pelo caminho. Pessoal, Tchau, galerinha. Tá mangando ali, chama de profizinho, ó. Profizinho lindinho, olha. Profizinho, hoje ele brincou tanto comigo, mas eu amo demais, 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 demais. Júlio, filhão, papai te ama muito, muito, muito. Jonas Luca também. É, obrigado também. Família, amo vocês, minhas irmãs, irmãos, eu amo todos vocês. E ontem, ontem no caso, é... é Ontem, dois, completou dois anos e seis meses que a minha mãezinha partiu, que hoje está no descanso eterno. Você que tem pai, tem mãe, tem irmãos, pessoas especiais na sua vida, valorize quanto você os tem ao lado, porque depois que partirem, só te rechará a tristeza, a saudade, a dor, que é imensa, que é incalculável. Então, valorizar, respeitar e considerar tem que ser hoje em vida, porque amanhã... É, quem partir não vai estar aqui para agradecer pela aquela homenagem póstuma, para aquelas fotos que você posta e dizer que ama não, beleza? Então, fica a dica, hashtag, mesmo tira dentes, grande conquista, começa aqui. Mais alguma coisa, professor? Paizão Carlos Amaral, obrigadão. Luciano Amaral, Lucas também. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Valeu.